அவர்களின் உலகத்தை விட்டு பிரிவதற்கு முன்னால் இந்த சமூகத்திற்கு சில முக்கியமான அறிவுரைகளை விட்டுச் சென்றார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலிஹி வசல்லம் இந்த சமூகத்தை எச்சரித்தார்கள் இந்த சமூகத்துடைய ஆரம்ப காலம் சிறந்த காலமாக இருக்கும் பின்னால் வரக்கூடிய காலங்கள் எல்லாம் சோதனைக்குரிய சித்திராக்களுக்குரிய காலமாக மாறும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு சோதனை வரும் அவன் அறிந்து கொள்வான் ஹாதிகி முகலிகத்தி இதுதான் இம்மை அழிக்கக்கூடிய சோதனை என்று ஆனால் அதை தொடர்ந்து இன்னொரு சோதனை வரும் அவன் சொல்வான் முன்னால் சென்றதை விட இது மேலானது என்று இப்படியே படிப்படியாக சோதனைகள் என்னுடைய சமூகத்தை சூழும் என்ற எச்சரிக்கையை அல்லாஹுடைய தூதர் முகம்மது ரசூலுல்லா சொல்லல்லா அழகி செல்ல நமக்கு விட்டு சென்றார்கள் அது போன்று ஏராளமான எச்சரிக்கைகளை ஈமானை அச்சுறி அச்சுறுத்தக்கூடிய எச்சரிக்கைகளை ஈமானை நடுங்க வைக்கக்கூடிய எச்சரிக்கைகளை எல்லாம் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலிகி வசல்லம் நமக்கு எடுத்து வைக்காமல் செல்லவில்லை அந்த காலத்தில் தான் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் சோதனைகளும் குழப்பங்களும் அநியாயங்களும் அனாச்சாரங்களும் பரவி கிடக்கக்கூடிய சமூகத்தில் தான் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் நம்மை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் அல்லாஹ் எம்மை பாதுகாப்பானாக கண்ணியத்துக்குரிய நண்பு சகோதர சகோதரிகளை அதில் முக்கியமான ஒரு சோதனை அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலிகி செல்லம் பயந்த ஒரு சோதனை அவர்கள் அஞ்சிய ஒரு சோதனை என் சமூகம் இப்படி மாறிவிடக் கூடாது என்று என்று எண்ணிய ஒரு சோதனையை பற்றி தான் இந்த உரையில் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலிகி செல்லம் இந்த இந்த உலகத்தை விட்டு பிரியக்கூடிய நாட்களை எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த உலகத்தில் வந்த வெளிச்சம் மறைவதற்கு இன்னும் கொஞ்சம் நாட்கள் தான் பாக்கி இருக்கிறது குறிப்பாக அறிஞர்கள் கூறுகிறார்கள் ஐந்து நாட்கள் தான் அல்லாஹுடைய தூதர் முகம்மது ரசூல் உல்லா இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிவதற்கு ஐந்து நாட்களுக்கு முன்னால் அவர்களுடைய வாழ்வில் நடந்த ஒரு நிகழ்வு அல்லாஹுடைய தூதர் கடுமையான காய்ச்சலால் அவதிப்படுகிறார்கள் எழுந்திருக்க முடியவில்லை அவர்களால் படுக்கையிலே அவர்களுடைய கடைசி நாட்கள் கழிகிறது ஒரு முறை அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலிகி செல்லம் அவர்கள் தங்களுடைய முகத்தின் மேல் போட்டிருந்த அந்த திரையை அகற்றி ஒரு முறை சொன்னார்கள் அல்லாஹ் யூதர்களையும் நசராணிகளையும் சபிப்பானாக அல்லா பாதுகாக்கட்டும் அந்த சாபத்தை விட்டு அல்லாஹ் யூதர்களையும் நசராணிகளையும் சபிப்பானாக அவர்கள் தங்களுடைய நபிமார்களுடைய கபூர்களை எல்லாம் தங்கள் நபிமார்கள் இறந்து விட்டால் அந்த மன்னறைகளை எல்லாம் அவர்கள் மஸ்ஜிதுகளாக வணங்குமிடமாக ஆக்கிக் கொள்கிறார்கள் அதனால் யூதர்களையும் நசராணிகளையும் அல்லா சபிக்கட்டும் சொல்லுகிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலிகி வசல்லம் இந்த எச்சரிக்கையை குறித்து எமக்கு கூறியதன் காரணம் அல்லாஹுடைய தூதர் எச்சரிப்பதற்காக அந்த சமூகம் செய்ததை போன்று யூதர்களும் நசராணிகளும் எதற்காக சபிக்கப்பட்டார்களோ எதற்காக அவர்கள் மீது அல்லாஹுடைய சாபம் விழுந்ததோ அதே செயலை இந்த சமூகம் செய்துவிடக் கூடாது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் தன்னுடைய மரணத்திற்கு ஐந்து நாட்களுக்கு முன்னால் எச்சரிக்கை செய்தார்கள் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் அந்த கொடிய நோயிலும் அவர்கள் இந்த கபருடைய விஷயத்தை குறித்து நபிமார்களுடைய கபுர்களை யூதர்களும் நசராணிகளும் மஸ்ஜிதுகளாக ஆக்கியதை குறித்து கவலை கொண்டதன் காரணம் தனக்கு பிறகு இந்த சமூகம் தன்னுடைய கபுரையும் அது போன்று மஸ்ஜிதாக வணங்குமிடமாக வணக்க வழிபாடுகளை செலுத்தக்கூடிய இடமாக ஆக்கிவிடக் கூடாது என்பதற்காகத்தான் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலிகி செல்லம் தங்கள் மரணமாவதற்கு ஐந்து நாளுக்கு முன்னால் இந்த எச்சரிக்கையை செய்தார்கள் என்று அறிஞர் விளக்கம் சொல்கிறார்கள் ஐஷா ரதி அல்லா மேலும் சொல்கிறார்கள் அவர்களுடைய இரண்டு மனைவிமார்கள் உம்மு ஹபீபா 
உம்மு சலமா ரதி அல்லாஹ் அன்ஹுமா இருவரும் அல்லாஹ்வுடைய தூதருடைய அந்த இறுதி நாட்களில் ஹபஷாவிற்கு அபிசீனியாவிற்கு அவர்கள் சென்ற பொழுது அவர்கள் ஒரு சர்ச்சில் ஒரு கிறிஸ்துவ வழிபாட்டு ஆலயத்தில் பார்த்த உருவங்களை குறித்து அங்கே பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அந்த நேரத்தில் சொன்னார்கள் இன்ன உலாயிக் இதா கான ஃபீஹிம் அர்ரஜுல் ஸாலிஹ் அல்லாஹ்வுடைய தூதர் எப்படி பேசுகிறார்கள் பாருங்கள் sahihana hadith mam bukhari muslim rahimahullah அவர்கள் பதிய கூடிய ஹதீஸ் அல்லாஹ்வுடைய தூதர் சொன்னார்கள் இன்ன உலாயிக் அவர்கள் யார் என்றால் இதா கான ஃபீஹிம் அர்ரஜுல் ஸாலிஹ் அவர்களுடைய ஒரு நல்லடியார் வாழ்ந்தார் ஒரு நல்ல மனிதர் வாழ்ந்தால் ஃபமாத அவர் இறந்து விட்டால் பனௌ அலா கப்ரிஹி மஸ்ஜிதா அவர் இறந்ததற்கு பிறகு அவருடைய கபரில் மஸ்ஜிதை வணங்கும் இடத்தை ஆக்கிக் கொள்கிறார்கள் வசௌவரு ஃபீஹி திலக சுவர் அதில் அந்த நல்லவர்களுடைய உருவங்களை அமைத்து கொள்கிறார்கள் உலாயிக ஷிராருல் ஹல்க் இந்தல்லாஹி யௌமல் கியாமா நாளை மறுமையில் அல்லாஹ் இடத்தில் படைப்புகளில் மிகத்தியவர்கள் படைப்புகளில் மிக கட்டவர்கள் இவர்களாகத்தான் இருப்பார்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலைகி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மேலும் சொல்லுகிறார்கள் உங்களுக்கு முன்னால் சென்றவர்கள் அவர்களுடைய நபிமார்களுடைய கபுர்களையும் நல்லவர்களுடைய கபுர்களையும் மஸ்ஜிதாக வணங்குமிடமாக எடுத்துக் கொள்கிறார்கள் கபுர்களை மஸ்ஜிதாக எடுத்துக் கொள்ளாதீர்கள் அதை குறித்து உங்களுக்கு நான் எச்சரிக்கை செய்கிறேன் என்று அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லு அலைகி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மேலும் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லு அலைகி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்னுடைய கபுரை நீங்கள் வணங்கும் இடமாக வணக்க வழிபாடுகளை செலுத்தக்கூடிய இடமாக ஆக்கிக் கொள்ளாதீர்கள் என்னுடைய கபுரை நினைவு காட்டப்படக்கூடிய இடமாக பெருநாட்களுக்கு எப்படி நினைவு கூர்ந்து ஒன்று ஒன்று சேர்வோமோ அது போன்று ஒன்று சேரக்கூடிய அடிக்கடி நினைவு கூடப்படக்கூடிய இடமாக விழாக்கள் கொண்டாடப்படக்கூடிய இடமாக என்னுடைய கபுரை நீங்கள் ஆக்கிவிடாதீர்கள் என்று அல்லாவுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் எச்சரித்தார்கள்